eh, les saludo a todos los, los que están viendo en este minuto este, este trabajo. Estamos terminando esta mesa de centro, que los rodeos la, la comenzamos. Entonces le vamos a pasar las últimas pasadas de, de laca, porque en este caso estoy banizando con laca. Entonces, cuando usted quiera banizar con laca, eh, el otro día hubo una persona que me llamó, o que por el Facebook, no, eh, o por YouTube, perdón, eh, no había entendido. Entonces siempre cuando uno, por ejemplo, va a comprar, este es laca, entonces uno va al, a la, a la, a la ferretería y le dice laca piro nomás, laca piro. Este laca, entonces se alía con diluyente piro, piroxilina. Nosotros le llamamos los moristas el diluyente piro. Entonces, porque el otro diluyente es duco no sirve, se le va a complicar el tema de la laca. Así que ahora el, el, el diluyente luco, el diluyente duco, sirve para el barniz marino, ¿cierto? Para adelgazar un poco de a ese tipo de, de diluyente. Pero para estas lacas piro, tiene que ser diluyente piro. Entonces, en este minuto yo aquí estoy, ya, ya se le ha pasado tres manos, y cada vez que uno le pasa una manito, entonces con una lija delgadita, puede ser 120, le pasa arriba de la de la bañita, de, de, de la lata, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno está bañizando, entonces las porosidades de la madera empiezan a levantarse. Entonces para barnizar también uno necesita, tiene que uno, eh, conseguirse este, estos son, pueden ser poleras de algodón, ¿cierto? blanca, porque si usted le coloca otro tipo de poleras, a veces vienen con, con, con colores, va a quedar todas las cosas, tiene que ser todo este con, con esta, con wipe, con wipe de... a cuatro manos pero después se pueden separar pueden ir siete ocho manos ¿cierto? y cada vez que uno eh, pasa hay que ir adelgazando un poquito más a la calle pero un poquito más de brillante piro para ir trabajando esta ahí está eh. vamos a ver cómo vamos como ahí ya se va mostrando más la beta cuando ya esté, esté terminadita una mesa de esta mínimo de esta costado se queda 150 mil pesos ya el tema del trabajo la madera esta ya tiene 3 pulgadas la orel es una madera que ya no existe cierto y si hay es poco lo que está quedando así que son maderas muy nobles muy buenas y son un lujo el tenerla cierto en una casa maderas que, que son duran muchos años ¿cierto? Eh, dentro de una casa Es 
presenta que este estilo de, de mesa son bordes rústicos, son sobre medida, imagínense el, el espesor, ¿cierto? Y lo otro que todas le dejamos acá la, el canto muerto. Cuando uno está analizando es importante, por ejemplo, tirarla rápido, ¿no? Ahí ve. Claro. Porque si no la tira bien se le puede entre la cuchilla del asunto. Y más pasa tiene que ser rápido. Ya estimados amigos, se le, lo estamos despidiendo desde la ciudad de Valdivia. Suscríbanse a nuestro canal, eh, traten de compartir cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran aprender de lo que es la, el tema de la mueblería, porque yo, yo trabajo en el tema de la mueblería, ¿cierto? En todo tipo de muebles y también eh, la línea plana, ¿cierto? Eh, don, eh, artesanía también. Cualquier cosa que ustedes quieran eh, saber, eh, ahí vamos a dejar un teléfono para que ustedes nos, nos puedan eh, conectar y si quieren. Eh, no sé, va a ser algún comentario, eh, sería bueno.